Всем привет! Сегодня будем собирать террариум, а точнее инсектарий для палочников. Он будет у нас высокий, с квадратным дном. Как всегда клеим на ровной поверхности. Места нанесения герметика хорошо обезжириваем. Для склейки используем силиконовый аквариумный герметик. Излишки герметика аккуратно удаляем канцелярским ножом. После полного высыхания края обрабатываем шлифовальным бруском. Террариум готов и теперь можно заняться его оформлением. Натуральная ветвистая коряшка будет здесь очень кстати. Палочников ведь не зря называют палочниками. Им наверняка понравится сидеть на тонких ветках и изображать из себя их продолжение. Подставку для нашей ветки мы соорудим из крупных камней. В этом случае для склейки подойдет обычный клеевой пистолет. После оформления аквариума у нас осталось немного пластиковых растений. Можно использовать их для украшения нашей композиции. На заднюю стенку наклеиваем декоративный фон. В качестве грунта используем измельченное кокосовое волокно. Палочники это тропические насекомые. Для них нужно поддерживать влажность на уровне 60-70%. Для этого достаточно один раз в день опрыскивать инсектарий чистой водой. В зимний период сложно найти свежие зеленые листочки. Поэтому для кормления наших палочников мы используем сушеный лист малины, который можно купить в любой аптеке. В качестве дополнительного питания палочникам можно давать очищенное свежее яблоко. Знакомьтесь, индийский палочник. На самом деле палочники совершенно безобидные и очень интересные существа. Они относятся к отряду привидениевых в котором примерно 3000 видов этих удивительных насекомых. Индийский палочник один из мелких, вырастает всего 7-8 см в длину. А самый крупный представитель отряда – это мегапалочник Чани, достигает 35 см, а если учитывать лапы, то целых полметра. А самый красивый из привидениевых – это кордильерский палочник. Индийские палочники совершенно мирные, поэтому их можно содержать группами из нескольких особей. Эти насекомые не способны на агрессию, поэтому их можно брать на руки. Но делать это нужно очень аккуратно, ведь они довольно хрупкие создания. По неосторожности можно легко повредить их тонкие лапки. Террариум с палочниками нужно обязательно накрывать крышкой, сеткой или марлей, чтобы они никуда не сбежали. Хоть палочник это довольно медленное насекомое, активен он в основном ночью, поэтому вы можете не заметить, как ваш питомец тихонько выберется на волю. Скоро наступит лето, и мы сможем кормить палочников свежим зеленым кормом. Они очень любят листья малины, шиповника и земляники, хотя и от сушеной малины никогда не отказываются. Если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, 
и подпишитесь на наш канал. А мы будем стараться делать новые интересные ролики про необычных питомцев. Смотри, как он умеет. Да как так-то? Ты чё упал, акробат? Вставай!